হ্যালো সবাইকে আজকে লেকচার ক্লাসে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দীর্ঘদিন বিরতির পরে আজকে আবার আমরা একটা নতুন টপিক নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে আপার ক্রস সিনড্রোম আমরা হয়তো অনেকেই এর সাথে পরিচিত অনেকে হয়তো এর সাথে পরিচিত না তো আজকে আমাদের লার্নিং অবজেকটিভস হচ্ছে ফর ইস আপার ক্রস সিনড্রোম এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব কেন আপার ক্রস সিনড্রোম ইম্পর্টেন্ট কীভাবে আমরা অ্যাসেস করবো এবং কীভাবে আমরা ট্রিটমেন্ট করব। আপার ক্রস সিনড্রোম এই কারণে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে আমাদের অনেক পেশেন্টেরই আমরা দেখি যাদের হেড এক থাকে সার্বাইকোজেনিক হেড এক শোল্ডার প্রবলেম যেমন টেন্ডিনাইটিস অথবা মিড মিড ব্যাক পেইন নেক পেইন এসব পেশেন্টের ক্ষেত্রে অধিকাংশের ক্ষেত্রে আমরা যেটা পাই যে আপার ক্রস সিনড্রোম এটা অনেকটা পজিটিভ অনেকের ক্ষেত্রেই আমরা হয়তো আলাদাভাবে আপার ক্রস সিনড্রোম ডায়াগনোসিস করি না কিন্তু এইসব কন্ডিশনের ক্ষেত্রে যেগুলো আমি আলোচনা খুব বললাম যে ব্যাক পেইন নেক পেইন অথবা শোল্ডার পেইনের ক্ষেত্রে আপার ক্রস সিনড্রোম খুবই স্বাভাবিক অনেক ক্ষেত্রে এটা খুবই কমন তো কাদের ক্ষেত্রে আপার ক্রস সিনড্রোম বেশি পাওয়া যায় যারা অফিস ওয়ার্কার যারা বেশিক্ষণ বসে কাজ করে অথবা যাদের অ্যাক্টিভিটিস অনেকটা স্লাউস পজিশনে থাকতে হয় এদের ক্ষেত্রে এটা খুবই কমন এবং আমাদের সব রোগী দেখে তার অধিকাংশ পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শোল্ডার পেইন নেক পেইন খুবই কমন যার ফলে এটা আমাদের ডায়াগনোসিস কীভাবে করতে হয় সেটা জানা অবশ্যই জরুরি তা আমরা জানি যে অনেক পেশেন্টের ক্ষেত্রে যে আমরা বর্তমানে আমরা জানি যে তো অফিস ওয়ার্ক করে অথবা দীর্ঘ সময় মোবাইল ফোন ইউজ করে সেটা যে কোনো বয়সের ক্ষেত্রেই হতে পারে কম বয়স অথবা বড় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুর পর্সে আমরা আমরা অ্যাডপ্ট করি যেটা আলটিমেটলি যেটার কারণে পেশেন্টের আপার ক্রস সিনড্রোম ডেভেলপ করতে পারে তো নেক্সট আমি আলোচনা করবো হোয়াট ইস আপার ক্রস সিনড্রোম তো এখানে বলছি যে ক্রস সিনড্রোমস আর ক্যারেক্টারাইজড বাই অল্টারনেটিং সাইডস অফ ইনহিবিশন অ্যান্ড ফেসিলিটেশন সেখানে কয়েকটা কথা আসছে ইনহিবিটে ইনহিবিশন ফেসিলিটেশন এবং মাসেল ইম্বালেন্স সো ইনহিবিশন মানে হচ্ছে মাসেল উইকনেস যখন আমি কখনো যখন এখানে কোথাও আমি ইনহিবিশন বলবো বুঝতে হবে সেটা আমি বলতেছি উইকনেস আর যখন আমি বলবো ফেসিলিটেশন না মানে মাসেল টাইটনেস তো এখানে আমি যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই এই ফিগারের সামনের অংশে বলতেছে যে এইটা এই সাইড এই মাসেলগুলো ডিপ নেক ফ্লেক্সার ইনহিবিশন অবস্থাতে আছে বা উইকনেস আছে অথবা সেক্ষেত্রে পেশেন্টের অপোজিট সাইডটাতে অপোজিট গ্রুপ গ্রুপের মাসেলগুলো টাইট থাকবে তার মানে এ অংশ উইক থাকলে এ অংশে টাইট থাকবে আবার যেমন এখানে এই মাসেলগুলো টাইট থাকলে এটা উইক থাকবে আর আমি যে ক্রসভাবে চিন্তা করি এটা উইক এটা উইক এটা টাইট এটা টাইট তো এখানে এই ফিগারে আমি দেখতে পাচ্ছি যে পেশি পেশেন্টের তার ডিপ নেক ফ্লেক্সার এখানের যে মাসেলগুলো যেটা উইক যার ফলে তার ক্রস প্যাটার্নে আমি দেখলাম তার লোয়ার ট্রাপিজিয়াস রমবয়েটস এবং সিয়ারটা সেন্টারিয়ার এই মাসেলগুলো উইক থাকে আবার এই একই পেশেন্টের ক্ষেত্রে যাদের নিচের মাসেলগুলো উইক থাকে এদের সাধারণত আপ উপরের অংশগুলো যেমন আপার ট্রাপিজিয়াস লিভারটার স্ক্যাপুলাটা টাইট থাকে আবার এই অংশটা টাইট এই মাসেলগুলো টাইট থাকলে তার অপোজিট মানে ক্রস ভাবে চিন্তা করলে তার প্যাক্টোরাস প্যাক্টোরিস মেজার প্যাক্টোরিস মাইনর এবং স্টানোক্লাইড ও মাস্টয়েড এই মাসেলগুলো আমি টাইট পাবো তার মানে একটা ক্রস প্যাটার্ন যার ফলে এটার নাম হচ্ছে নাম হয়েছে আপার ক্রস সিনড্রোম একইভাবে যখন লোয়ার কোয়াডেন্টের ক্ষেত্রেও আমি আমরা এটা পাই এটাকে আমরা বলি লোয়ার ক্রস সিনড্রোম তো আপার ক্রস সিনড্রোমটাকে আরেকটা নাম হচ্ছে সার্ভিক্যাল ক্রস সিনড্রোম আবার লোয়ার ক্রস সিনড্রোমটাকে আমরা আরেকটা নাম দিতে পারি পেলভিক ক্রস সিনড্রোম তবে এখানে আমি যেটা ব্যাপারটা পেলাম যে ইনহিবিশন ফেসিলিটেশন কোনো গ্রুপের মাসেল উইক কোনো গ্রুপের মাসেল টাইট তো যখনই একটা গ্রুপের মাসেল উইক থাকে এবং তার অপোজিট সাইডের মাসেলগুলো টাইট থাকে তখন কি একটা মাসেল ইম্ব্যালেন্স তৈরি হয় তো এই ব্যাপারটা এই এই কনসেপ্টটা প্রথমে ডক্টর ভ্লাদিমির জান্ডার যে মেডিকেল ডক্টর উনি ব্যাপারটা এই আইডিয়াটা উনি প্রথম উপস্থাপন করেন যার ফলে উনি অবশ্য ট্রিটমেন্ট উনি বলে দিয়েছেন যে কীভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হবে যার ফলে ওনার অ্যাপ্রোচের নাম হয়েছে জান্ডার্স অ্যাপ্রোচ তো উনি বলেছেন যে চেঞ্জ ইন মাসেল টোন 
যদি মাসল টোনে চেঞ্জ থাকে যেমন ইনহিবিশন ফেসিলিটেশন উইকনেস টাইটনেস যদি থাকে এরকম অল্টারনেশন বা চেঞ্জ থাকে সেটা যেটা কি করে মাসল ইম্ব্যালেন্স তৈরি করে এবং আলটিমেটলি যেটা কি করবে মুভমেন্ট ডিসফাংশন তৈরি করবে মানে কোনো গ্রুপের মাসল উইক কোনো গ্রুপের মাসল টাইট থাকলে সেখানে মুভমেন্ট করতে গেলে স্বাভাবিক মুভমেন্ট হবে না মুভমেন্ট একটা ডিসফাংশন মুভমেন্ট তৈরি হবে এবং সে তিনি আরেকটা কথা বলেছেন যে যেসব মাসল টাইট সে মাসল খুব ইজিলি অ্যাক্টিভেট হয় এবং ইজিলি অ্যাক্টিভেট হলে সেটা আসলে একটা অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট প্যাটার্ন তৈরি করে মানে যে মাসলগুলো টাইট সেগুলো থিওরিটিক্যালি খুব কম মুভমেন্টেই রিঅ্যাক্টিভেট হতে পারে নেক্সট আমরা একটা সাইকেল দেখবো এখানে একটা টেবল সরি একটা পিকচার আছে যে কিউমিউনিটিভ ইঞ্জুরি সাইকেল কোনো কারণে যদি টিস্যু ইঞ্জুরি হয় বা টিস্যু ট্রমা হয় সেখানে ইনফ্লামেশন হতে পারে আর ইনফ্লামেশন হলে সেখানে পেইন থাকবে মাসল স্প্যাজম থাকবে এবং সেটা দীর্ঘদিন থাকলে ধীরে ধীরে সেখানে অ্যাডেশন ডেভেলপ করবে আর অ্যাডেশন হলে সেটা বোন সরি টেন্ডন মাসল ফাঁসা সব কিছু দেখা যাবে যে স্কার ফর্ম করবে অ্যাডেশন ডেভেলপ করবে যেটা আলটিমেটলি যেটা করবে নিউর মাসকুলার কন্ট্রোল অল্টারনেশন করবে যার ফলে মাসেলে কোনো মাসেল উইক কোনো মাসেল টাইট যার ফলে একটা মাসেল ইম্ব্যালেন্স তৈরি হবে এই মাসেল ইম্ব্যালেন্স যদি থাকে সেটা আবার আলটিমেটলি ওভার ইউজের কারণে আস্তে আস্তে আবার ট্রমা তৈরি করবে আবার ইনফ্লামেশন হবে যার ফলে সাইকেলটা বারবার রিপিট করতে পারে তো এটা আমাদেরকে জানা দরকার যে এটা একটা সাইকেল যেটাকে আমার একটা ব্রেকডাউন করতে হবে আমাদেরকে যদি একটা ট্রিট একটা রেজাল্ট পেতে চাই ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমাদের এই এই সাইকেলটাকে আমাদেরকে ব্রেকডাউন করতে হবে সো আপার ক্রস সিনড্রোমের ক্ষেত্রে আমি এখানে কয়েকটা ছবি এখানে উল্লেখ করেছি যে এটা আলটিমেট এটা কেমন এটাকে আমরা বলি সবসময় বলি স্লাউস পশ্চার ফরওয়ার্ড হেড পশ্চার রাউন্ডেড শোল্ডার আমরা এইভাবে বিভিন্ন নামে আমরা এটা আমাদের যখন আমরা পেশেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করি আমরা সাধারণত আমাদের অবজেক্টিভ অ্যাসেসমেন্টের অবজারভেশনে আমরা এগুলো লিখতে পারি যে ফরওয়ার্ড হেড পশ্চার রাউন্ডেড শোল্ডার অথবা ড্রুপ শোল্ডার তো এখানে আমি এই ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আইডিয়াল পশ্চারে মাসালের যে পুলগুলো আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলগুলো দেখানো হয়েছে এটা স্বাভাবিক বাট যেখানে ফরওয়ার্ড হেড পশ্চারের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেলের মাসালের যে পুলের যে অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হয়ে যায় এবং স্বাভাবিকভাবে আমাদের হেডের যে ওয়েট টুয়েলভ পাউন্ড আমরা ক্যারি করি বা যদি ফরওয়ার্ড হেড পশ্চার হয় সেক্ষেত্রে অলমোস্ট ট্রিপল তিন গুণ ওজন আমাদেরকে আমাদের স্পাইনে বহন করতে হয় তো আর একটু বেশি হয় সেক্ষেত্রে ফোর্টি টু তো অলমোস্ট প্রায় চার গুণের মতো যেটা আমাদের স্পাইনের উপরে একটা ওভারলোড একটা ওভার স্ট্রেস পড়তে পারে বিভিন্ন স্ট্রাকচারের উপরে মাসেল জয়েন্ট তারপরে টেন্ডন লিগামেন্ট এগুলো এফেক্ট এফেক্টেড হতে পারে আমাদের পুর পশ্চার অথবা ফরওয়ার্ড হেড পশ্চারের কারণে সো আপার ক্রস সিনড্রোমের ক্ষেত্রে আমরা যে যে সিমটমগুলো পাই ফরওয়ার্ড হেড পশ্চার রাউন্ডেড শোল্ডার স্ক্যাপুলো থোরাসিক কাইনামেটিক্স অনেক সময় আমরা দেখি স্ক্যাপুলো একটা উইঙ্গিং থাকে আমরা একটা লেকচারে আমি আলোচনা করেছি স্ক্যাপুলার বিভিন্ন বিভিন্ন ডিসফাংশন নিয়ে আশা করি ওইটা আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা আরও আরও ক্লিয়ার হতে পারবো স্ক্যাপুলার উইং যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্যাপুলার উইং এখানে মাসেল ওয়েস্টিং আছে এখানে যার ফলে স্ক্যাপুলার উইং আমরা দেখতে পাচ্ছি বাইলেটারালি মুভমেন্ট সমস্যা সময় মুভমেন্ট ইস ফাংশন যেমন শোল্ডার জয়েন্টে কারণ এক্সেসিভ এলিভেশন এবং প্রোট্রাকশনের কারণে মুভমেন্ট ইস ফাংশন যেমন ইম্পিনমেন্ট সিনড্রোম তারপরে পেনফুল রাক সিনড্রোম এই সমস্যাগুলো পেশেন্ট ডেভেলপ করতে পারে খুব কমন কাজের জন্য যারা দীর্ঘক্ষণ বসে বসে কাজ করে যেমন অফিস ওয়ার্কার যারা দীর্ঘক্ষণ নিচের দিকে তাকিয়ে টাইপ করে লেখে বা মোবাইল ফোন দেখে এদের ক্ষেত্রে ওটা হতে পারে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে হেডের যে ওয়েটটা লাইন অফ গ্র্যাভিটি এবং যেটার কারণে মাসেলের উপরে প্রচণ্ড রকম টেনশান জয়েন্টের উপরে প্রচণ্ড রকম ওভারলোড পড়ে এই ছবি আমি দেখতে পাচ্ছি যে এরা অনেক সময় হতে পারে ইউনিটেরাল পেশেন্ট যদি ক্যারি করে কোনো ব্যাগ সেক্ষেত্রে আপার ট্রাপিজিয়াসটাকে ওভার ওয়ার্ক করতে হয় এটাকে এই এটাকে পজিশনে রাখার জন্য শোল্ডার শোল্ডার জয়েন্টটাকে সেক্ষেত্রে যতক্ষণ আমি ব্যাগটা ক্যারি করতেছি ততক্ষণ আমার এখানে আইসোমেট্রিক কন্ডাকশন হয়ে থাকে যার ফলে আপার ট্রাপিজিয়াস খুব ইজিলি টাইট হয়ে যেতে পারে তো আপার ক্রস সিনড্রোম থাকলে কি কি সিমটম পেশেন্ট শুরু করবে তার হেড থাকতে পারে যেটা অনেক সময় সার্ভিক্যাল সার্ভিক্যাল স্পাইন থেকে আসতে পারে যেটা আমরা বলি সার্ভিক্যাজেনিক হেড শোল্ডার ইমপ্রিজমেন্ট থাকতে পারে 
টেন্ডিনোপ্যাথি থাকে লং হ্যান্ড অফ দ্য বাইসেপস এবং সুপ্রাসানাস টেন্ডনের ক্ষেত্রে মোস্ট অফ দ্য টাইম দিস টু ডেন্স আর দিস টু টেন্ডনস আর মোস্টলি ইনভলভ ইন আপার ক্রস সিনড্রোম থ্রাসিক আউটলেন্ড সিনড্রোম থাকতে পারে পেশেন্টের আপার ব্যাক নেক পেইন থাকতে পারে স্পেশালি বেজ অফ দ্য স্কাল যেমন আটলান্ট অক্সিপিটাল জয়েন্ট এখানে তার পেইন হয় যেটা তাকে অসময় হেডেক তৈরি করতে পারে সি ফোর সি ফাইভ সেগমেন্ট যেখানে মোস্ট আমরা এখন নেক ফ্লেক্স করে কাজ করি সাধারণত সি ফাইভ সি সিক্স এই লেভেলগুলোতে বেশি প্রেশারটা পড়ে সেখানে পেইন থাকতে পারে সার্বাইক থোরাসিক জয়েন্ট পেইন থাকতে পারে যেন সময় আমরা বলেন ডাউজার্স হাম যেন অনেক সময় আমরা জানি যে টি ওয়ানটা অনেক এলিভেটেড পোট্রিউলেড তো সেক্ষেত্রেও ওইখানে পেইনটা হতে পারে ক্লোনোহিমাল জয়েন্ট শোল্ডার জয়েন্টে পেইন হতে পারে টি ফোর টি ফাইভ সেগমেন্টে পেইন হতে পারে আমরা যেটা বলি টি ফোর সিনড্রম বলি তো এই সিমডমগুলো খুব কমন যাদের আপার ক্রস সিনড্রম থাকে পেশেন্ট এক্সামিনেশনের সময় আমাদেরকে অবজার্ভ করতে হবে পেশেন্টকে সামনে দিক থেকে তার অ্যান্টোরিয়ার ভিউ বা পোস্টের ভিউ ল্যাটারাল ভিউ সব থেকে আমাদের দিক থেকে আমাদের পেশেন্টের পশ্চাটাকে অবজার্ভ করতে হবে তাকে কাইফোটিক পশ্চার আছে কি না তার এক্সেসিভ লন লাম্বা লর্ডোসিস আছে কি না এক্সেসিভ কাইফোসিস অথবা সার্ভিক্যাল স্পাইনে এক্সেসিভ লর্ডোটিক কার্বেচার আছে কি না ফরওয়ার্ড হেড পশ্চার আছে কি না এগুলো আমাদেরকে অবজার্ভ করতে হবে দেন আমরা পালপেশন করব তার মাসালের টাইটনেস আছে কি না ট্রিগার পয়েন্ট আছে কি না এগুলো আমরা ডিটেলস আলোচনা করব কোন কোন মাসেলগুলো আমাদেরকে আমরা পালপেট করব দেন আমাদেরকে দেখতে হবে মাসেল লেন্থ টেস্ট মাসালের টাইটনেস আছে কি না দেন আমাদেরকে চেক করতে হবে অ্যাট লাস্ট মাসলের স্ট্রেংথ কোনো উইকনেস আছে কি না তো এইগুলো এই চারটা স্টেপস আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদেরকে আমাদের যখন আমরা আপার ক্রস সিনড্রোম অ্যাসেস করব এবং ট্রিটমেন্ট করার জন্য তো প্রথমে আমরা যখন আমরা অবজারভেশন করব সেক্ষেত্রে আমাদের একটা আমাদের টেস্ট আমরা করতে পারি অক্সিপুট টু ওয়াল ডিস্টার্বস অক্সিপুট বলতে আমাদের যে এই এটা আমাদের মাসের মাথার যে বেসন অংশটা আমরা বলি অক্সিপিটাল বোন এখানে এটাকে আমরা অক্সিপুট বলি সাধারণত স্বাভাবিক ক্ষেত্রে অক্সিপুট টু ওয়াল ডিস্টার্বস জেরো আমরা যখন এগেনস্ট ওয়াল আমরা দাঁড়াচ্ছি তখন অক্সিপুট ওয়ালের সাথে ইজিলি টাচ করার সম যায় আর কি বা করা যাবে আইডিয়ালি ইট শুড বি জিরো মানে আমি যদি মেজারমেন্ট নেই অক্সিপুট থেকে বল সাধারণত এটা জিরো ডিগ্রি হবে বা জিরো মেজারমেন্ট বাট এদের ফরওয়ার্ড হেড পশ্চার এদের ক্ষেত্রে আমরা পাবো একটা 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 মেজারমেন্ট পাবো এখানে তো মানে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি লোকটার ফরওয়ার্ড হেড পশ্চার যার ফলে এই যে ডিস্টান্স অক্সিপুট থেকে বল এটা আমরা মেজার করবো সাধারণত আমি বলেছি সবাইক লোকের ক্ষেত্রে এটা জিরো নেক্সট আমরা দেখব নেক ডিপ নেক ফ্ল্যাক্সার স্ট্রেংথ অথবা এন্ডুরেন্স টেস্ট করব পেশেন্টকে সুপার ল্যাঙ্গে শোয়ানো হবে উইদাউট এনি পিলো আর ঠাউল পেশেন্টকে বলা হবে তার চিনটাকে টাক করার জন্য চিনটা চিনটাকে টাক করে সে হেডটাকে এলিভেট করবে পেট থেকে অথবা বা ফ্লোর থেকে তো পেশেন্টকে বলা হবে যে দুই সেন্টিমিটার উপরে তোলার জন্য টেবিল থেকে অথবা বেড থেকে তারপরে আমি তাকে টাইমিং করব সে কতক্ষণ এই পজিশনে ধরে রাখতে পারে সাধারণত পুরুষদের ক্ষেত্রে থার্টি নাইন সেন সেকেন্ড অ্যান্ড ফিমেলদের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি নাইন সেকেন্ডস যেটা ইন অ্যাভারেজ আমরা আমরা পেয়েছি তাদের বয়স বিশ থেকে আশি বছরের মধ্যে যদি পেশেন্ট পুরুষ ক্ষেত্রে পুরুষের ক্ষেত্রে যদি সে থার্টি নাইন সেকেন্ড না হয় যদি সে টোয়েন্টি সেকেন্ডস অথবা ফিফটিন সেকেন্ডস হোল করতে পারে তাহলে আমি ধরে নেব তার নেক ডিপ নেক ফ্লেক্সার এন্ডুরেন্স কম অথবা উইকনেস আছে তো এই টেস্টটা আমরা করতে পারি আমাদের ক্লিনিকে খুব কম সময় আমরা মাত্র এক মিনিটের চেয়েও বেশি কম সময় লাগবে তার মাসেল টেস্ট আমরা করতে পারি এভাবে নেক্সট আমরা দেখবো মিডল ট্রাপিজিয়াস মিডল ট্রাপিজিয়াস টেস্ট করার জন্য আমরা যেটা করবো পেশেন্টকে অনলাইনে শুবে মাথা নিচে একটা টাওয়াল দিয়ে তাকে সাপোর্টেড রাখতে হবে তা আমি যে সাইট অ্যাপ্লাই টেস্ট করব সেই সেই সাইটটাকে তার আর্মটাকে আমি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাপডাকশানের পজিশনে রাখবো থাম পয়েন্টিং আপওয়ার্স তা আমার আমার অন্য হাত দিয়ে আমি তার অন্য সাইডের স্ক্যাপটাকে স্ট্যাবিলাইজ করব আমি তাকে প্যাশনকে বলবো হোল্ড ডোন্ট লেট মি মুভ ইউ তাকে বলতে হবে যে আমাকে মুভ করতে দিবে না আমি পাঁচ সেকেন্ড অ্যাটলিস্ট আমাকে প্রেশার দিয়ে দেখতে হবে তার মাসের উইকনেস আছে কি না আমাকে অবশ্যই দুই পাশেই টেস্ট করতে হবে তো এইভাবে আমি মিডল ট্রাপেজেসটা আমি টেস্ট করতে পারি দেন লোয়ার ট্রাপেজেসের ক্ষেত্রে আমার আর্মটাকে এলিভেটেড করতে হবে অলমোস্ট হান্ড্রেড টোয়েন্টি হান্ড্রেড সরি হান্ড্রেড ফিফটি অর সিক্সটি ডিগ্রি 
uh, again thumb elevated uh, pointed towards the roof ekhane amake stabilize korte hobe control control side e side ta the amake stabilize korte hobe ake bhai 5 second take bolbo don't let me push you push you down take bolbo 5 second hold korar jonno dui pashe amake compare korte hobe ar etar angle of pull hocche ei dikhe jar phole amake ekhane pressure dite hobe ebong ei khane amake stabilize korte hobe on 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 side ta the খুব আমি তো খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছি কারণ অনেক অনেক টপিক্স আমাকে কভার করতে হবে যার ফলে আমি যতটা সম্ভব খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছি যাদের কারণ ভিডিও রেকর্ডিংটা পরে পাওয়া যাবে যদি প্রয়োজন হয় আমরা পরে আবার দেখতে পাবো সেই জন্য আমি খুব দ্রুত আগাচ্ছি নেক্সট হচ্ছে ম্যানুয়াল স্ট্রেংথ টেস্ট পেশেন্টকে আমি সিটিং পজিশনে করতে পারি আমটাকে আমি হান্ড্রেড টেন ডিগ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি এলিভেশনে রাখবো আমি হাত রাখবো স্ক্যাপুলার উপরে তারপর স্ক্যাপুলোটা কী তা কী ধরনের বিহেভ করে সেটা এলিভেটেড করে কি না উইনিং হয় কি না বা রিট্রাকশন হয় কি না আমি এখানে রেজিস্টেন্স দিব পাঁচ ফাইভ সেকেন্ড হোল্ড করব যদি উইকনেস থাকে তাহলে আমি দেখতে পাবো যে প্রেশার প্রেশারটা আমি বুঝতে পারবো যে তার এখানে সাইডটা উইক আছে প্রেশার দেওয়ার সময় অবশ্যই বোথ সাইডে আমাকে চেক করতে হবে তো এটার মাধ্যমে আমি সেরা সেরাটা সেন্ট্রিয়ারটা আমি টেস্ট করতে পারি নেক্সট আমি পেক্টোরাস মাইনর লেন্থ টেস্ট দিস ইজ কাইন্ড অফ মাসেল লেন্থ টেস্ট তো পেশেন্টকে আমি সুপাইন ল্যাঙ্গে শোয়াবো উইদাউট এনি পিলো তার যে কোরা অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস তার যে অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেসের যে পোস্টের অ্যাসপেক্ট এটা অ্যান্ড্রি অ্যাঙ্গেল পোস্টের অ্যাঙ্গেল পোস্টের অ্যাঙ্গেল থেকে বেড পর্যন্ত যদি ডিসটান্স যদি থ্রি ফিঙ্গার্স অথবা টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটারের চেয়ে বেশি হয় দ্যাট দেন ইট সাজেস্ট দ্যাট পেশেন্টের প্যাক্ট প্যাক মাইন্ড এক মাইনর স্টাইট কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই বোথ সাইড চেক করতে হবে যাতে ফরওয়ার্ড হেড পশ্চার থাকে টাইট থাকে প্যাক্টর স্মাইনর এদের ক্ষেত্রে আমরা পাবো থ্রি ফিঙ্গারের চেয়ে অথবা টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর সেন্টিমিটারের চেয়ে বেশি পাবো ডিস্টার্বেন্স নেক্সট তাহলে আমরা যেটা পেলাম আমাদের আমরা সামারাইজ করি আমরা টাইট পেলাম পেশেন্টের ডিপ নেক সরি উইক পেলাম ডিপ নেক ফ্ল্যাক্সার এবং উইক পেলাম তার লোয়ারটা পিজিয়াস অ্যান্ড সেরাটাস অ্যান্টোরিয়াল তারপরে যখন আমরা ট্রিটমেন্ট করবো আমাকে টিপ নেক ফ্ল্যাক্সার স্ট্যান্ড বাড়াতে হবে লোয়ার ট্রাপস অ্যান্ড সেরাটাস অ্যান্টোরিয়াল স্ট্যান্ড বাড়াতে হবে আর যে মাসেলগুলো টাইট আছে যেমন আপার ট্রাপিজিয়াস লিভারটার স্ক্যাপুলা এগুলো আমাকে স্ট্রেচিং করতে হবে প্যাক্টোরালিস মাইনর প্যাক্টোরিস মেজারের আমাকে স্ট্রেচিং করতে হবে সো এটা আমাদের কেন এইম অফ আওয়ার ট্রিটমেন্ট সো টাইটনেসটা ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমরা কী কী টেকনিক ইউজ করতে পারি আমরা ড্রাই নেডলিং ইউজ করতে পারি আমাদের যারা ড্রাই নেডলিং আমরা আমাদের আমরা ট্রেনিং নেই তা আমরা যেটা করতে পারি আমরা থাম দিয়ে বা ফিঙ্গার দিয়ে প্রেশার দিতে পারি বলে মায়া মায়া ফেসিয়াল ট্রিগার পয়েন্ট রিলিজ আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি মাসল এনার্জি টেকনিক অথবা অ্যাক্টিভ রিলিজ টেকনিক পজিশনাল রিলিজ স্ট্রেচিং টেইপিং টু কারেক্ট দ্য পশ্চার আমরা টেইপ ইউজ করতে পারি পেশেন্ট কার পশ্চার কারেকশান করার জন্য তাকে আমি আর্গোনমিক অ্যাডভাইস দিতে পারি সে কীভাবে অফিসে তার চেয়ারটা কীরকম হবে তার আর্ম পজিশান কীভাবে হবে তার কম্পিউটার কী রকম হাইটে থাকবে কত ডিস্টান্স থাকবে কম্পিউটারের স্ক্রিনের অ্যাঙ্গেল কীরকম হবে তার পায়ের পজিশানটা কেমন হবে সেটা কি ফ্লাট থাকবে নাইনটিন নাইনটিন না কি আমি সেগুলো ফুট রেস্ট ইউজ করতে পারি তো এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করতে হবে আর উইকনেস ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমাকে স্ট্রেংথেন এক্সারসাইজ করতে হবে আমি আমি যেটা করি আমার ক্লিনিকে আমি মোটর পয়েন্ট স্টিমুলেশন করি মাসালটাকে রিঅ্যাক্টিভেট করার জন্য দেন আগে তাকে তাকে বলি আমি স্ট্রেংথেনিং করার জন্য যেটা আমি খুবই ইফেক্টিভ আমি আমি দেখেছি যেটা আমি একটা ভিডিও দেখাবো যে কীভাবে আমি মোটর পয়েন্ট স্টিমুলেশন করতে পারি পেশেন্টের স্ট্রেংথেনিং করার আগে ওকে নেক্সট স্লাইড ট্রিটমেন্টের মেইন স্টেপসগুলো প্রথমে ট্রিগার পয়েন্ট রিলিজ করতে হবে আমি আমি যদি আগে স্ট্রেংথেনিং বা স্ট্রেচিং করি এটা খুব একটা বেশি ইফেক্টিভ হবে না সবার আগে আমাকে ট্রিগার পয়েন্ট রিলিজ করতে হবে যদি ট্রিগার পয়েন্ট থাকে দেন আমাকে সফটি শো ওয়ার্ক করতে হবে মাসাজ করতে হবে যেমন পজিশনাল রিলিজ অ্যাক্টিভ রিলিজ অথবা মাসাল এনার্জি টেকনিক অথবা মায়োফেশিয়াল রিলিজ এইভাবে আমাকে রিলিজ করতে হবে দেন মোবিলিটি মিনস স্ট্রেচিং তার রেঞ্জ বাড়ানোর জন্য তাকে আমি স্ট্রেচিং করতে হবে রেঞ্জ অফ মোশন এক্সারসাইজ করতে দিতে পারি অ্যাট লাস্ট তাকে স্টেবিলিটি বা স্ট্রেংথেনিং বাড়ানোর জন্য তাকে এক্সারসাইজ দেবো তো এটা স্টেপ বাই স্টেপ যেতে হবে আমি যদি কোনোটা অমিট করি বা কোনোটা আগে পড়ে চলে যায় তাহলে এটা খুব বেশি ইফেক্টিভ হবে না তো বিফোর ট্রিগার পয়েন্ট রিলিজের আগে আমরা অনেক সময় যেটা করি পেশেন্টের পেন কমানোর জন্য 
বা মাসলটা সফট এন্ড বা তাকে সাপল করার জন্য আমি হট প্যাক ইউজ করতে পারি ময়েস্ট হিট প্যাক ইজ দ্য বেস্ট আমরা প্যাক পেন কমানোর জন্য টেন্স ইউজ করতে পারি এছাড়া অন্য যে কোনো মডেল আইডিস আমরা যেটা ইউজ করি ক্লিনিকে শর্ট ওয়েব মাইক্রো ওয়েব যদিও খুব বেশি এগুলোর এভিডেন্স নেই বাট পেন কমানোর জন্য শর্ট টার্ম রিলিভের জন্য আমরা এগুলো ইউজ করতে পারি নেক্সট ক্যারানিও সার্ভাইকাল ফ্লেকশন আমি বলেছি ফরওয়ার্ড হেড পর্সা অর্থাৎ ডিপ নেক ফ্লেক্সার মাসেল টাইট আছে এটা আমি কীভাবে মেসিন বাড়াবো আচ্ছা ডিপ ডিপ নেক ফ্লেক্সার অথবা ডিপ সার্ভাইকাল ফ্লেক্সার মাসেলগুলোর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লঙ্গাস কলি লঙ্গাস ক্যাপিটিস তো এখানে আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি তার লঙ্গাস ক্যাপিটিস মাসেল এটা আর লঙ্গাস কলি মাসেল হচ্ছে ভিতরে যেটা আমাদের এসসিএম বা স্টানোক্লাইড মাস্টার্ড তার ভিতরের দিকে আমাদের এই দুটো মাসেল থাকে তো ফার্স্ট আমি যেটা করবো তার সার্ভাইকাল আপার ডিপ নেক ফ্লেক্সার স্ট্যান্ড বাড়ানোর জন্য আমি যেটা করবো এভাবে আমি তাকে রিট্রাকশন করতে পারবো সে অ্যাগেনস্ট ওয়ালেও করতে পারে অথবা অফিসের চেয়ারে বসে বসে করতে পারে সে নিয়মিত করবে এবং তাকে বলা হয় টেন সেকেন্ড হোল্ড করার জন্য সে যদি পারে টেন সেকেন্ড হোল্ড করবে সেকেন্ড হচ্ছে তাকে আমি বলতে পারি যে তার হাতটা এখানে তার এসিএমের উপর রাখবে স্টানোক্লাইড ও মাস্টার্ডের উপরে তো অন্য হাতটা ফিস্ট পজিশনে তার চিনে নিচে রাখবে তাকে বলা হবে জেন্টলি প্রেস ডাউন উইদাউট অ্যাক্টিভেটিং ইউর এসিএম মানে এসিএমটা আমি চাই না এসিএমটা আমি আগেই বলেছি এসিএমটা এমনিতেই টাইম তো আমরা চাই না যে কোনো কারণে এসিএমের ওভার অ্যাক্টিভিটি হোক এই আমি তো একটা হাত রাখতে বলবো এখানে বলবো যে জন্য এখানে খুব বেশি কন্ট্রাকশন না হয় কন্ট্রাকশন হবে ডিপ ইনসাইড নট ইন দ্য এসিএম তাকে বলা হবে এখানে হাত রেখে জেন্টলি প্রেশার দেওয়ার জন্য উইদাউট এক্সেসিভ কন্ট্রাকশন হিয়ার বলা হবে দশ সেকেন্ড হোল্ড করার জন্য দশ বার করার জন্য অথবা পেশেন্টকে আমি বলতে পারি সুপাইন লাগে তো একটা পিলো একটা টাওয়েল ফোল্ড করে এভাবে চিনটাকে টাক ইন করার জন্য বেশি থেকে প্রেশার দেওয়ার জন্য কিন্তু এস এস সিএমটা খুব বেশি অ্যাক্টিভেট না করে একইভাবে দশ সেকেন্ড হোল টেন টাইমস টেন রিপিটেশনস মেবি থ্রি টাইমস এ ডে এছাড়া আমরা আমার ক্লিনিকে আমরা যেটা ইউজ করি প্রেশার বায়ো বায়ো ফিডব্যাক ইউনিট এটা 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 দেখতে ডায়ালটা এরকম দেখতে দেখায় আমরা যেটা করি প্রথমে এটাকে এটার মধ্যে এয়ার পাম্প করে আমরা এটা বিষের কাছে নিয়ে আসি বিষে আনার পরে এটা পেশেন্টের এই অংশটা পেশেন্টের যে অক্সিপোর্ট তার যে বেজ অফ দ্য স্কাল বেজ অফ দ্য স্কালের বেজ অফ দ্য স্কালে সেট করা হয় এখানে না বেজ অফ দ্য স্কালে তাকে বলা হয় সে তো টোয়েন্টিতে আসে এটা ডায়ালটা টোয়েন্টিতে আসে তাকে বলা হয় চিন্তা টাক ইন করে বিশ থেকে বাইশে আনার জন্য বিশ থেকে বাইশে আনার জন্য এবং বাইশে আনার পরে তাকে বলা হয় টেন সাইকেল হোল করার জন্য টেন টাইমস তো সেটা ইজিলি করতে পারে দেন আমরা যেটা করি আমরা তাকে বলে একটু প্রেস করে টোয়েন্টি ফোরে যাওয়ার জন্য একইভাবে টেন সেকেন্ড হোল টেন টাইমস দেখা গেছে যে প্রথম প্রথম হয়তো বাইশ সেকেন্ড বাইশ অথবা টোয়েন্টি ফোর মিলিমিটার অফ মার্কারি এই পর্যন্তই তার জন্য যথেষ্ট এবং গ্র্যাজুয়ালি যখন তার স্ট্রেন্থ বাড়ে তখন আমি চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ ছাব্বিশ থেকে আঠাইশ যেতে পারি তবে আমাদের টার্গেট হচ্ছে থার্টি মিলিমিটার অফ মার্কারি টেন রিপিটেশনস প্রত্যেকবারে দশ সেকেন্ড হোল এটা হচ্ছে আমার আইডিয়াল যেটা আমরা এটা আমাদের টার্গেট যখন এটা পেশেন্ট করতে হবে তখন আমি বুঝতে পারবো পেশেন্টের মাসলের স্ট্রেংথ ইজ ইজ গুড তো এটা আমাদের আলটিমেট টার্গেট তো ইনিশিয়ালি আমি বলেছি বাইশ বাইশে যেতে তার অনেক সময় কষ্ট অনেক সময় চব্বিশে যেতে সময় লাগে ছাব্বিশে আর একটু বেশি সময় এবার আলটিমেটলি আমাদেরকে প্রোগ্রেশন করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্টস কন্ডিশান আমরা একটা ভিডিও দেখবো এখন দেখবো যে কীভাবে এটা প্রেস করতে হয় কিভাবে এটা ব্যবহার করতে হয়
কোনো ক্রাইটেরিয়া পেলাম কিভাবে এই প্রেসার বায়ো ফিডব্যাক ডিভাইসটা আমরা প্রেস আমাদের প্রেস করতে হবে ওকে নেক্সট আমাদের কি ট্রিগার পয়েন্ট রিলিজ করতে হবে সো ট্রিগার পয়েন্ট আমাদের মাসালে একটা নটের মতো লাইক দিস ওয়ান এখন যদি আমি ট্রিগার পয়েন্ট রিলিজ না করি আমি যদি পেশেন্টকে স্ট্রেচিং করতে বলি টাইট মাসালটাকে তাহলে কী হবে এই নটটা আরও বেশি টাইট হবে যেটা লুজ আসে আপনি যখন আরও স্ট্রেচিং করতে বলবো আরও বেশি টাইট হয়ে যাবে এই জন্য যেটা করতে হবে আমাদেরকে প্রথমে ট্রিগার পয়েন্টও রিলিজ করতে হবে দেন আমাদেরকে বিভিন্ন স্ট্রেচিং স্ট্রেংথেনিং এগুলো এফেক্টিভ হবে সেই জন্য এখানে বলছে যে ফার্স্ট স্টেপ ইস টু রিলিজ দ্য ট্রিগার পয়েন্ট ট্রিগার পয়েন্ট উইল মেক ইউর আদার টেকনিক্স লেস ইফেক্টিভ যদি ট্রিগার পয়েন্ট রিলিজ আমরা না করি তাহলে অন্য অন্য টেকনিকগুলো খুব বেশি ইফেক্টিভ হবে না ট্রিগার পয়েন্ট আমরা জানি যে সেন্সিটিভ এরিয়া অফ দ্য স্কিন সরি ইন দ্য ইন দ্য মাসল যেটা ওর সময় পেন রেফার করতে পারে তো এটা বিভিন্নভাবে আমরা ট্রিগার পয়েন্ট রিলিজ করতে পারি যদি আমরা ড্রাই ড্রিলিং আমরা আমরা না জানি সেক্ষেত্রে আমরা আমরা যে থাম দিয়ে স্কিমিক প্রেশার আমরা দিয়েও আমরা ট্রিগার পয়েন্ট রিলিজ করতে পারি পেশেন্টকে বাসা করার জন্য আমরা যেটা অনেক সময় পেশেন্টকে আমরা বলি তারা থেরা ক্যান ইউজ করতে পারে থেরা ক্যান দিয়ে সে আপার ট্রাফিজিয়াস বা যেখানে হাত দিয়ে পোঁছানো সম্ভব না বা এটা ইজি না সেসব ক্ষেত্রে তারা থেরা ক্যান ইউজ করেও ট্রিগার পয়েন্ট রিলিজ করতে পারে অথবা ব্যাক না ওভার দিয়ে বসে ইউজ করতে ইউজ করতে পারে ট্রিগার পয়েন্ট রিলিজ অথবা সে টেনিস বল ইউজ করতে পারে আমি যেটা বলি বাসায় একটা শক একটা মোজের মধ্যে একটা শক ঢোকানোর একটা মোজের মধ্যে একটা বল ঢোকানোর পরে সেই হাত দিয়ে ধরে এগেনস্ট দ্য এগেনস্ট দ্য ওয়াল সে তার সে চেক করে ইনফ্রাস্পাইনাস তার লিভারটার স্ক্যাপুলা তারপরে টেরিস মাইনর এই এই মাসলগুলো স্ট্রিকার পয়েন্ট ইজিলি রিলিজ করতে পারে সাধারণত বলা হয় তিরিশ থেকে এক তিরিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ড থেকে এক মিনিট হোল্ড করার জন্য প্রত্যেকটা ট্রিকার পয়েন্ট এরিয়াতে অথবা যদি আমরা পেশেন্ট ক্লিনিকে আমরা সাস্টেন স্কিমিক প্রেশার ইউজ করতে পারি আমরা থাম দিয়ে প্রেশার দিতে পারি ট্রিকার পয়েন্টগুলোতে সাধারণত প্রেশারটা কি পরিমাণ হবে আমি যদি পেশেন্টের পেন রাইটিং করতে পারি জিরো টু জিরো টু টেন অবশ্যই প্রেশারটা থ্রি টু ফাইভ আউট অফ টেনের বেশি যাবে না আমাকে পনেরো থেকে বিশ সেকেন্ড হোল্ড করতে হবে এবং যেটা হবে হোল্ড করলে যে হবে যে তার ব্যথাটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে যদি সে কমতে থাকে তখন আমি আমার প্রেশারটা আমি আর একটু বাড়াতে পারি তো এইভাবে প্রত্যেকটা এরিয়াতে আমি ট্রিগার পয়েন্ট ইউজ করতে পারি আপার ট্রেপেজিয়াস লিভার স্ক্যাপুলা ইনফ্রাস পানোরা স্টেরিস মাইনর এইগুলোতে আমি কমন যে এরিয়াগুলোতে ট্রিগার পয়েন্ট থাকতে পারে সেটা আমি রিলিজ করতে পারি তো এখানে আমি কয়েকটা ছবি আমি অ্যাড করেছি বিভিন্ন ট্রিগার পয়েন্ট আমরা জানি জাস্ট রিভিশন আপার ট্রাফিজিয়াস ট্রিগার পয়েন্ট এখানে এখানে এটা এটা লোয়ার ট্রাফিজিয়াস আর এগুলো মিডল ট্রাফিজিয়াস তো লালগুলো আমাদের দেখলাম রেফার্ড পেইন অনেক সময় যে ডট ডট যে এরিয়াগুলো এখানেও পেইনটা রেফার হতে পারে এখানে পিকচারে আমি দেখতে পাচ্ছি কীভাবে ট্রিগার পয়েন্টের আমরা রিলিজ করব আমরা সাস্টেন স্কিমিক প্রেশার দিয়ে বিভিন্ন ট্রিগার পয়েন্টগুলো কীভাবে রিলিজ করতে হয় তারপরে আমি যখন সাস্টেন প্রেশার দিয়ে দিয়েছি সেই সময় পেশেন্টকে বলা হয় তাকে অ্যাক্টিভ রিমুভ করার জন্য অনেক সময় যেটা আমরা আমরা বলি অ্যাক্টিভ রিলিজ টেকনিকে আমরা দেখাবো তারপরে আমরা ড্রাইন রিলিং করতে পারি ট্রিগার পয়েন্টগুলোতে এবং পেশেন্টকে বাসায় হোম এক্সারসাইজ স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ শেখাই দেওয়া হয় আপার ট্রাফিজিয়াসের জন্য সাইড বেন্ডিং অপোজিট সাইড নেক্সট লিভার স্ক্যাপুলা একে একের অধিক ট্রেগার পয়েন্ট থাকতে পারে যেটা শোল্ডার ব্লাইডের উপরে মেডিকেল বর্ডারে পেন রেফার করতে পারে একইভাবে সাস্টেন স্কিমিক প্রেশার পনেরো থেকে বিট সেকেন্ড পেন পেন অবশ্যই থ্রি টু ফাইভ আউট অফ টেনের বেশি যাওয়া যাবে না প্রেশারটা কয়েকবার আমি করতে পারি বিভিন্ন পজিশনে দেখানো হয়েছে কীভাবে করতে পারি এখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে ড্রাই ড্রিলিং করা হয় নেক্সট পেট্রোলিস মেজর পেট্রোলিস মেজরের ট্রিগার পয়েন্ট থাকতে পারে তিনটে জায়গাতে স্টার্নাল স্টার্নাল এরিয়াতে ক্লোজ টু দ্য স্টার্নাম ক্লাবিকুলারের পাশে থাকতে পারে এবং ল্যাটারাল মার্জিন অব দ্য পেট্রোলিস মেজার সব তিন জায়গাতে ট্রিগার পয়েন্টের সামনে থাকতে পারে এখানে আমি ছবি দেখিয়েছি কীভাবে সাস্টেন স্কেমিক প্রেশার ইউজ করতে পারি আমি বিভিন্ন ট্রিগার পয়েন্টগুলোতে পেট্রোলিস মেজরে এখানে পিকচারে আমি দেখতে পাচ্ছি কীভাবে ড্রাইন রিলিং করতে পারি আমি নেক্সট ফ্যাক্টর ইস মাইনর মাইনর একটা ডিপ মাসল খুব ইজি না এটা পালপেট করা এবং এখানে রিচ করা 
ট্রিগার এটা ক্ষেত্রে ড্রাইভিং এর ক্ষেত্রে খুবই সাবধান হতে হবে কারণ যেহেতু আমরা এন্ট্রি অ্যাপ্রোচ এটা লং ফিল্ড এরিয়া এটা সাধারণত অ্যাডভান্স টেক অ্যাডভান্স ট্রেনিং ছাড়া এটা করা ঠিক না এক্ষেত্রে আমি প্যাক্টরেস মাইনার রিলিজ করতে পারি ট্রিগার পয়েন্ট ইউজিং মাই থাম থাম প্রেশার প্যাক্টরের অ্যাপ্রোচ ইজ নট ব্যাড অনেকটা সেফ তো এভাবে আমরা প্যাক্টরেস মাইনার ট্রিগার পয়েন্ট রিলিজ করতে পারি নেক্সট আমি দেখাবো হ্যাঁ একটি রিলিজ টেকনিক অনেকে আমরা হয়তো পরিচিত অনেক হয়তো পরিচিত না একটি রিলিজ টেকনিক হচ্ছে ইজ ইউজ টু ট্রিট সফট টিস্যু বাই কম্বাইনিং মেনিপুলেশন অ্যান্ড মুভমেন্ট আমি যখন আমি পেশেন্টকে যখন ট্রিগার পয়েন্ট বা টাইট যেখানে অ্যাডেশন আছে সেখানে আমি যখন প্রেশার দিব থাম দিয়ে ও হাত দিয়ে পেশেন্টকে একই সাথে অ্যাক্টিভলি মুভ করতে বলা হয় যেটা দিয়ে যেটা মাধ্যমে আমি তার স্কার টিস্যুটাকে ব্রেক ডাউন করতে পারি এটা মাসল লিগামেন্ট অ্যান্ড অন্যার বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন সমস্যাতে আমরা ব্যবহার করতে পারি নেক্সট আমি একটা ভিডিও ডেমনস্ট্রেশন দেখাবো সেটাতে আমরা দেখবো কীভাবে আমরা এআরটি বা অ্যাক্টিভিটিস টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে পারি Hi everyone, this is Anne from Active Voice Melbourne and I'm going to be demonstrating a shoulder treatment on Tim Neal. Yeah. So some common areas that we treat with shoulder pain uh, is the pec minor, so I'm just going to grab Tim's arm and apply the active release technique over the pec minor. So this area can be a little bit tender and a little bit painful. How's that feel Tim? Yeah, a little bit tender. So just remember to breathe, don't hold your breath because we don't want to create any more tension. So the pec minor is very deep to the pec major, which is the muscle on top. So now I'm going to treat the pec major as well. So these muscles get tight from exercises like push-ups, bench press, uh, flies, dips. How's that feel? Good. So what we're doing is we're taking the muscle from its shorter position into its lengthened position, making sure that we break up any scar tissue that's binding. Right, so we're going to continue working on the shoulder, but now we're going to work on the back of the shoulder where the rotator cuff muscles are. So I'm going to get Tim to move his arm from here to there when I say so. And go. So again, those rotator cuff muscles that are responsible for stabilizing the shoulder, they get overworked and tight. And Tim can tell you at this point here, it's pretty tender. Yeah. So again, just remember to breathe. তো লাস্টে এখানে ইনফ্রাস মাইনাস এবং টেরিস মাইনার এই মাসেগুলোর রিলিজ দেখানো হয়েছে একটি রিলিজ টেকনিক মাধ্যমে নেক্সট আমরা আমি বলেছিলাম যে মোটর পয়েন্ট স্টিমুলে স্টিমুলেশন সেটা সেন্ট্রিয়ার মাসেল সাধারণত উইক থাকে এখন আমরা একটা ভিডিও দেখব ভিডিওতে আমরা দেখতে পাবো কীভাবে সেরাটা সেন্টারের মাসলটাকে আমরা রিঅ্যাক্টিভেট করতে পারি মোটর পয়েন্ট স্টিমুলেশনের মাধ্যমে তো নেক্সট ভিডিওটা আমরা দেখি or anything underhand, but also when you're sitting at desks. Most of us drive to work, we get to work, we sit down. We have a lot of roll, roll shoulders that are forward. Or when we play sports, we may have an impact. Even an injury to our wrist or our elbow, that's even happened years ago, that will then transform and become a shoulder problem. What I'm going to show here on the patient is a very common muscle which becomes injured during the shoulder injury condition that is rarely actually treated, and it's a muscle that I treat, that we all treat here at the Hampton Back Clinic, about 95% of the time. So let me show you how we do it using the electroacupuncture. Many people, when they have shoulder problems, 90% of the time, the serratus anterior muscle, which stabilizes the shoulder blade, which keeps it stable, which prevents it from moving incorrectly, is not working. But people don't realize that, even other physicians and even other therapists, because the muscle itself is in such an area where it's difficult to get to, it's typically never treated. So we treat this using the electroacupuncture. What I'm going to do is place the arm in this position. 
And again, all the needles are one time use. And this muscle is tucked just in, behind, in front of the shoulder blade or in front of this muscle here, which is called the latissimus dorsi. I insert the muscle like so. And I use the pointer plus. And with this, we'll get a movement of the shoulder. As we can see now, the muscle, the whole shoulder moves here. And this is not uncomfortable. How do you feel? Awesome. She feels awesome, which is even better than I was. So I'm going to show you how to muscle the camera. Stimulate the motor point stimulation. Next, uh, instrument assisted soft tissue mobilization, ISTEM. So, it on a ketra on a camera show stone use kutubari othoba metallic othoba steel with uh, honor uh, structure use kutubari jetter mother cameras myofascial restriction thakrishana camera breakdown kuri scar tissue to breakdown kutubari koragi shanto cream use korohoi. Um, so, it could be effective jetam moshomai. Actually, a technique is based on the CREX concept. CREX, I'm not Jani, that are CREX course Kurichi, deep transverse friction. I'm right, like Kori. So, I'm sure I'm the thumb to keep protection at Jono. I'm a I'm a short device use Kori. So, a catre, um, being work on a my use Kutibari on stone use Kutibari. So, we know automatically the direction of the camera spoon use Kutibari spoon dio to Koroshambo. So Bino structured umbra umbra soft tissue umbra buscar with a bad hessian breakdown cotibari. Uh, so we called a tovian amother pressure to cook bishina, Jamaican amidic bats is excessive redness by scar uh, skin scarring away second. Current excessive pressure recurring. So make sure the skin is not broken and that there are no obvious protrusions of the skin. So umbra it idonic some expect corina. আমাদের প্রেসারটা অত বেশি ডিপ হবে না যাতে এই ধরনের মার্ক তো হয় স্কিনে नेक्स्ट আমরা একটা ভিডিও দেখব দেখব কিভাবে আমরা ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাসিস্টেড সাপ্রেসো মোবিলাইজেশন টেকনিক अप्लाई করতে পারি সো দ্য ওয়ার্ক প্রক্সিমেটলি ডিসলি আই ক্যান ইউজ মাই অ্যাসিস্টিং হ্যান্ড টু ডিপ্রেস দ্য স্ক্যাপুলা এন্ড স্টার্ট উইথ দি শার্পার এজ of the largest convexity, where I've assessed previously that it was more restricted. If I find a smaller area that needs to be released, then I can progress with a different edge. So in this position, you could also work on the levator scapula. The levator is often restricted in approximate to distal direction. So we have to use the spoon, the muscle scream, and the muscle scream. It's not very complicated, it's not very easy to use. बेर कोट था भी कुछ है रेस्ट्रिक्शन आसे कुछ है एडहेशन आसे बट ट्रिगर पॉइंट आसे तब पर आमदर को स्मूथली आमदर की स्किन रूपोरे आम्रा इड अप्लाई करो बट अम्म आगे बोले चाहे इधर होने पनो एक्सेसिव स्किन ब्रेकडाउन इतना ना होए नेक्स्ट पश्चिम पेशेंट के अम्म बात शेयर करो जनो सिर्फ स्ट्रेचिंग शिखाए � स्टैबिलाइज कर बे, उन्नो हाथ दिए शेष चिंक कर बे ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये तो अपर ट्रैफेसेस जोनो, और लीवेटर स्कैपुलर जोनो शेप फॉरवर्ड, डायगोनली शेम मूव कोले, तर लीवेटर स्कैपुलर तेज़ टचिंग हो बे, तो पुश टू अदर साइड, ये तो हवे अपर ट्रैफेसेस जोनो, और जिसे डायगोनली रिसर्च से रहेगे से जे सेल्फ स्ट्रेचिंग इज नॉट वेरी इफेक्टिव तो अमर बात शेयर करते बारे यदि बता पेशेंट के बेहतर ना बारे पेशेंट के पेक मेजर एवं माइनर स्ट्रेचिंग इखने आमी देखा लाम पेक्टोरेस मेजर क्यों स्ट्रेचिंग करता हुए 
এটাকে বলে ওয়াল কর্নার স্ট্রেচিং এবং পেশেন্টের পজিশন ওয়াক স্ট্যান্ডিং লাইক ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড ওয়ান স্টেপ ব্যাক সেভাবে স্ট্রেচিং করতে পারে তার পেক্টোরিয়াস মেজার বাট মাইনর স্ট্রেচিংয়ের জন্য তার হাতটা অবশ্যই নাইনটির উপরে থাকতে হবে এবং সে যখন নাইনটির উপরে থাকবে তখন সে স্ট্রেচিং পাবে তার পেক্টোরিয়াস মাইনরে বাট যদি নাইনটি ডিগ্রি পজিশন থাকে তাহলে সে তার স্ট্রেচিং হবে মোস্টলি পেক্টোরিয়াস মেজার थोड़ा सिक मोबाइलेशन जो पिलो यूज करते बोलते अथवा फोल्डेड टावल पेशेंट के एक्सटेंशन करते बोलते थोड़ा सा एक्सटेंशन मे वि टेन फिफ्टीन रिपिटेशन अथवा फोम रोलर यूज करते क्लिनिके यार मध्यम तरह थोड़ा सिक मोबिलिटी बढ़ाते स्कैपुलर स्टेबिलजिंग एक्सरसाइज स्कैपुलर स्टेबिलजिंग एक्सरसाइज ताकि बोलते पश्चार कारेक्शन जो था बला है स्कैपुलर রিট্রাকশান তাকে বলব স্ক্যাপুলার তাকে পুল করার জন্য নিচের দিকে ব্যাকওয়ার্ড অ্যান্ড ডাউনওয়ার্ড পুল করবে এবং হোল্ড করবে অ্যাটলিস্ট সিক্স টু টেন সেকেন্ডস যখন সে সময় পায় তখন সেটা করবে তার পশ্চাতের কারেকশানের জন্য তাকে হেল্প হেল্প করবে তার মিডল মিডল ট্রাফিজিয়াস এবং রম্বয়ার স্টেন্ট বানানোর জন্য আমরা তাকে বলতে পারি মিড ড্র করার জন্য তাকে ইলাস্টিক ব্যান্ড দিয়ে তাকে বলতে পারি পুল করার জন্য ছয় সেকেন্ড হোল্ড করার জন্য টেন টু ফিফটিন রিপিটেশনস কাপল অফ টাইমস এ ডে তার লোয়ার ট্রাফিজিয়াস স্ট্রেন্থ বানানোর জন্য তাকে বলা হবে লোয়ার ও নিচের দিকে পুল করার জন্য এরপরটাকে স্ট্রেট রেখে নিচের দিকে পুল করবে এক্ষেত্রে তার লোয়ার ট্রাফিজিয়াস স্ট্রেন্থ বাড়বে বাট আগের টাতে আমি দেখিয়েছি যে মিড পজিশনে করলে তার মিডল ট্রাফিজিয়ার স্ট্রেন্থ বাড়বে আনাদার এক্সারসাইজ তার লোয়ার ট্রাফিজিয়াস স্ট্রেন্থ বানানোর জন্য এক্সটার্নাল রোটেশন করতে পারে উইথ রিট্রাকশন মানে সে প্লাস্টিক ব্যান্ডটা ধরবে ধরে এক্সটার্নাল রোটেশন প্লাস স্ক্যাপুলার রিট্রাকশন দুইটা কম্বাইনলি করবে ছয় সেকেন্ড হোল্ড করবে পাঁচ সেকেন্ড হোল্ড করবে মেবি ফিফটিন রিপিটেশনস এটার মাধ্যমে তার লোয়ার ট্রাফিজিয়াস স্টেন্ট বাড়াতে পারে তার সিয়ারটা সেন্টার স্টেন্ট বাড়ানোর জন্য সে যেটা করবে এগেনস্ট দ্য ওয়াল সে পুরো আর্মটাকে স্লাইড করবে উপরের দিকে নিবে অনুষ্ঠান আমরা যেটা করি এখানে একটা ইলাস্টিক ব্যান্ড টাই করে দিই ইলাস্টিক ব্যান্ড দুই পাশে সে ওয়াল স্লাইড করল এতেও তার সিয়াটা সেন্টার স্ট্রেন্থ বাড়বে নেক্সট ম্যানিপুলেশন ইস অলসো অ্যাদার ইফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট ক্লিনিক আমরা ইউজ করতে পারি খুব সেফ টেকনিক তবে খেয়াল রাখতে হবে যদি ম্যানিপুলেশন করার আগে পেশেন্ট কি তার অস্টেপ্রোসিস আছে কি না তার দেখো আপর মোটর নিরণ কোনো সিমটম শেষও করে কিনা যেমন তার বেবিনিসকে সাইন পজিটিভ কি না তার অ্যাঙ্কেল ক্লোনোস আছে কি না তার এক হাইপার রিফ্লেক্স তার রিফ্লেক্স কি না হাইপার কি না এগুলো আমাকে চেক করতে হবে তারপর যদি দেখি পেশেন্ট সেফ টু ম্যানিপুলেট তিনটা টেকনিক আমরা ইউজ করতে পারি একটা হচ্ছে তার সিটেড পজিশন একটা হচ্ছে তোমার প্রন প্রন থ্রাসিক বা স্ক্রু ম্যানিপুলেশন অথবা সুপার লাইন পজিশন সাধারণত এই টেকনিকটা খুব ইজি যেটা আমি কমনলি ইউজ করি খুব ইফেক্টিভ নেক্সট আমি একটা ভিডিও দেখবো ভিডিওটা মিসিং ওকে ভিডিওটা এখানে নেই আমরা মুভ করি নেক্সট স্লাইডে যাই যাচ্ছি আমরা এছাড়া আমরা তার পশ্চার পশ্চার কন্ট্রোলের জন্য আমরা আমরা টেপ ইউজ করতে পারি ক্রস প্যাটার্নে যেটা পেশেন্ট বেশ কয়েকদিন রাখতে পারে যেটা তার তার তাকে একটা ফিডব্যাক দিবে সেরকম যখন স্লাস পজিশনে যাবে সে অনেক সময় টাইট ফিল করবে যেটা তার জন্য তার পশ্চার কারেকশানের জন্য তাকে রিমাইন্ডার দিবে সো আমরা ইচ্ছে করলে রক টেপ ইউজ করতে পারি অথবা কে টেপ ইউজ করতে পারি পশ্চার কারেকশানের জন্য এরপর যদি খুব বেশি কারেকশান না হয় টেপ খুব একটা ইফেক্টিভ না হয় আমরা পশ্চার কারেকশান ব্রেস অ্যাপ্লাই করতে বলতে পারি ব্রেসটা তার স্লাউস পশ্চাটাকে কারেকশান কারেক্টেড করবে তার পশ্চাটা থাকবে তার নর্মাল তার স্ক্যাপুলারটা কারেক্ট পজিশনে থাকবে থোড়া সিক কাইফোটিস কাইফোসিসটা কারেক্টেড হবে এবং তার ফরওয়ার্ড হেড পশ্চাটাও কারেক্টেড হতে পারে তো এটা আমাদের লাস্ট রিজর্ট লাইক পশ্চা কারেকশান ব্রেস 
এছাড়া পেশেন্টকে আমি অ্যাডভাইস করব সে আমি আগেই বলেছি তার আর্গনমিক অ্যাডভাইস সে কীভাবে অফিসে বসবে মোবাইলটা সে কীভাবে হোল্ড করবে তারপরে কয়টা পিলো ইউজ করবে ঘুমানোর সময় এই বিভিন্ন বিষয়গুলো আমাদেরকে পেশেন্টকে এডুকেট করতে হবে তো আশা করি আজকের লেকচারের মাধ্যমে আমরা কিছুটা হলেও উপকৃত হয়েছি আমরা বুঝতে পেরেছি হোয়াট ইজ আপার ক্রস সিনড্রম এবং কেন এটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের নেক পেইন শোল্ডার পেইন মিড ব্যাক অ্যান্ড নেক পেইনের ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন এরিয়াতে পেইনের কারণে সো কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে ইউ ক্যান রাইট মি সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর অ্যাটেন্ডিং দিস সেশন আল্লাহ আল্লাহ হাফেজ